জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা প্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি বা নবগঠিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রথম দাবি হলেও আগামী ২৯ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণার তারিখ থাকায় বিএনপি খালেদা জিয়াকে ছাড়াই নির্বাচনে অংশ নিতে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছে বলে দাবি আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্বাচন কমিশন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানালেও বিএনপির শীর্ষ নেতারা বলছেন রাজনীতিতে ভবিষ্যৎবাণী করার কোনো সুযোগ নেই যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে যা নির্ভর করবে মাঠের ওপর জনগণের ওপর এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর বৃহত্তর ঐক্য প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের অভিন্ন মঞ্চ তৈরি করার কথা থাকলেও জামায়াতকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে দাবি করছেন বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোটের নেতারাই জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট একটি সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির জোট এবং নিজেরা ক্ষমতায় যাওয়ার চেয়ে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে হটানো তাদের মূল লক্ষ্য দাবি করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বলেছেন তাদের সঙ্গে কোন সংলাপে প্রস্তুত নয় আওয়ামী লীগ শনিবার রাজধানী সরোয়ার্ডি উদ্যানে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত জাতীয় জোটের সমাবেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা চেয়ে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদের সাথ জোটে আটান্নটি দলের মধ্যে জাতীয় পার্টি সহ মাত্র দুটি দলের নিবন্ধন থাকলেও জোটে আরও দল আসতে পারে উল্লেখ করে সামনে জাতিকে কিছু চমক দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহ স্টুডিওতে আছেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান জি এম কাদের বাংলাদেশ জাসদের কার্যকরী সভাপতি মইনুদ্দিন খান বাদল এমপি এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী স্বাগত আপনাদের তিন জনকে জি এম কাদের আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে কাল আপনাদের নেতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন যে নির্বাচনের পরিবেশ নাই এবং নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির একটা দাবি জানিয়েছেন আপনি কি বুঝিয়ে বলবেন যে জাতীয় পার্টি আসলে কিরকম নির্বাচনী পরিবেশ প্রত্যাশা করে এবং কিরকম পরিবেশ তারা পাচ্ছে না জাতীয় পার্টির কথা নয় এটা সার্বিকভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাই উনি বলেছেন যেটা প্রধান দুটি প্রতিপক্ষ দুটি অবস্থানে এখনো অনর সরকারি দল থেকে বলা হচ্ছে যে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী অর্থ অর্থাৎ বর্তমান সংসদকে বজায় রেখে বর্তমান সরকারকে বজায় রেখে নির্বাচন কমিশন যেভাবে আছে সেভাবে থেকেই নির্বাচন করা হবে এই ব্যাপারে তারা মোটামুটি অনর ঠিক তার উল্টো দিকে প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি বা তার সঙ্গে যারা এখন জোটে আছেন সেই বলয়ে সেখান থেকে বলা হচ্ছে যে আমরা সরকারের পদত্যাগ করে একটা সহায়ক অথবা যে কোনো ধরনের সরকার চাই এবং আমরা সংসদকে ভেঙে করতে চাই আমরা নির্বাচন কমিশনকে পুনরায় মানে রিকনস্টিটিউট করতে চাই ইত্যাদি তাদের কিছু দাবি আছে এগুলো হলে ওনারা মনে করছেন যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হচ্ছে অথবা হচ্ছে না তো দু পক্ষ যখন দু জায়গায় অবস্থান করছেন স্বাভাবিকভাবে একটা টানা পূরণের মধ্যে দেশ চলছে ফলে নির্বাচনে যেখান থেকে আবার সরকারের প্রতিপক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আমাদের এগুলো দাবি দাবা পূরণ করে আমরা নির্বাচনে যাব এবং তাদের আর একটা দাবি হলো তাদের নেতা বা শীর্ষ নেত্রী এবং নেতাকে ছেড়ে দিতে হবে তাদেরকে নির্বাচনের সুযোগ দিই ইত্যাদি তো এগুলো ওনার কথা হলো যে এই দাবিগুলো অনেকগুলো সংবিধান সম্মত নয় অনেকগুলো কিছুটা আইনের ব্যত্যয় এবং এটা স্বাভাবিক অবস্থান নয় এবং সরকারও এটাকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না তো সেখানে এনারা বলছেন যে ওটা না করলে আমরা নির্বাচন মানে আবার হয়তো নির্বাচন করব কিনা ঠিক নেই অথবা এটা করেই আমরা তারপর নির্বাচন করব তো এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনে যে স্বাভাবিক মাঠ পর্যায়ে সকল প্লেয়ার্স বা স্টেক হোল্ডার্স মাঠে যাবে জনগণের কাছে যাবে তাদের নিয়ে কথা বলবে এবং নির্বাচনের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি বলতে যা বুঝায় প্রচারণা সভা সমাবেশ মিটিং মিছিল এবং তাদের এজেন্ডা তুলে ধরবে এগুলো বিষয়ে যে কোনো কারণে হোক ওই ওই পর্যায়ে দেশ এখনো আসেনি বিশেষ করে জাতীয় পার্টির জন্য তো খুব মুশকিল কারণ আপনারা এটা বারবারই পরিষ্কার করেছেন এরশাদ সাহেব সহ আপনারা প্রত্যেকেই মানে শীর্ষ নেতারা যে যদি বিএনপি নির্বাচনে আসে তাহলে আপনারা সম্ভবত মহাজোটের সঙ্গে মানে জোটভুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটভুক্ত হয়েও আপনারা নির্বাচন করতে পারেন কাজী তিনশো আসন তিনশো আসন আপনারা বলছেন বটে দু আড়াই বছর ধরে কিন্তু প্রস্তুতি তো আপনারা পূর্ণাঙ্গ ভাবে নিতে পারছেন না কারণ যদি বিএনপি চলে আসে না কি না প্রস্তুতি আমরা তিনশো আসন হিসেবেই নিচ্ছি যেটা বলা হলো একটু আগে সম্মিলিত ও জাতীয় জোট নামে একটা জোট করা হয়েছে সেখানে রেজিস্ট্রেন্ট দল যাই থাক ওখানে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোষ্ঠী আছে এবং এখানে বলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে থেকেও আমরা আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট বাছাই করব আমাদের সংগঠন সারা দেশময় মোটামুটি আছে সমর্থক কিছু আছে আর নতুন ক্যান্ডিডেট যেখানে আমাদের শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট নেই সেসব জায়গায় ক্যান্ডিডেটের যোগ্যতা দেখে তার তার দলীয় তার দলের অবস্থান দেখে নয় এটা উনি বলেছেন করে আমরা তিনশো আসনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখবো তো 
প্রশ্নটা এখানে দেখা দিয়েছে যদি বিএনপি নির্বাচনে না আসে তাহলে দেশের মানুষ যে দুভাগে বিভক্ত আমাদের ধারণা মতে দেশের মানুষ এখন পরিষ্কারভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে একটি ভাগের মানুষ চাচ্ছে সরকার থাকুক এবং সরকারের ধারাবাহিকতা থাকুক বজায় থাকুক আরেকটি আরেকটি অংশ চাচ্ছে যে সরকার পরিবর্তন হোক পরিবর্তিত আকারে দেশ পরিচালিত হোক এখন অন্য সময়ও নির্বাচনে আগে দুটো ভাগ হয় মানুষ এদিকে থাকে ওদিকে থাকে কিন্তু এখানে একটা পার্থক্য আছে আমাদের সঙ্গে অন্য সময় অনেক সময় দেখা যায় যে দু তিনটা চয়েস থাকে আমরা সরকারের কি চাই না কাকে চাই কিভাবে চাই অনেক সময় দু তিনটা যদি চয়েসও না থাকে যদি ধরেই নেই যে একটা জোটেই থাকে তাও তবু কিছু লোক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে মানে একটা গ্রে জোনে থাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মাঝামাঝি যে তারা আমরা লাস্ট মোমেন্টে আমরা সিদ্ধান্ত নিব কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দুটো দুটো ভাগে পরিষ্কারভাবে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে সেখানে যদি বিএনপি না আসে তাহলে যারা সরকার পরিবর্তন চায় বা যারা পরিবর্তিত আঙ্গিকে দেশ পরিচালনা চায় মানে সুশাসন ক্ষেত্রে যারা মনে করে বর্তমান সরকার সুশাসন দিতে পারছে না আমরা সুশাসন চাই সেখানে আমরা তাদের তাদের সেই অবস্থানকে ধরে আমরা তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমরা তিনশো আসনে প্রতিযোগিতা করব এটা হলো আমাদের কথা আমি এরপর যখন আপনার কাছে আসবো আমি জানতে চাইবো যে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো গ্রে জোন আছে কিনা মানে যে এবারও অংশগ্রহণমূলক না হলেও জাতীয় পার্টি যাবে কিনা জাতীয় পার্টিও তো সংসদ ভেঙে ভেঙে নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তাব दीर्घ शारिक असुस्थतारे अपना देखे खुबी आनंदित जानते चाहिए प्रश्न पड़े आसने प्रत्येक के करब अपने प्रथम जानते चाहिए मन हे बनपी आसने निर्वाचने आस नम्बर दबी हे खालेदा जियार मुक्ति এক মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তিনি ভেতরে নানা মামলায় জালে আটকে তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না এ সময় উনত্রিশে অক্টোবর নির্বাচনের আগে আগে আসলে আরেকটি মামলার রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে খালেদা জিয়া মুক্ত না হলেও কি বিএনপি নির্বাচনে যাবে সেজন্যই ঐক্য ফ্রন্ট যেমন ইঙ্গিত অনেক আওয়ামী লীগ নেতা দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন আমি জানি না আমি একটা সিম্পল কথা বলি সেটা হলো আমি মহাজাতক নই আমি বলতে পারবো কে আসবে কে আসবে রাজনীতির ভবিষ্যৎবাণী করা বোধ হয় না সেটা আমি বলবো না আমি এটা এভাবে বলবো দা ইলেকশন ড্রামা ইজ অন অ্যান্ড দেয়ার ইজ নাথিং নিউ কাদা ছোড়া ছুরি দল ভাঙা ভাঙি আসিবে আসিবে না চলিবে চলিবে না এগুলো শুধু বাংলাদেশের ব্যাপার না এভরিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর সমালোচনা আমি টেলিভিশনে বলি ওই ট্রাম্পকে সমালোচনা করছিল তার আঙুল ছোট ছোট এটার সে এমন বাজে উক্তি করেছিল এটার পাল্টা ওগুলো কোনো ভদ্রলোকের সামনে বলা যায় না সো এইগুলো চলে এই মার্চ ল্যাঙ্গিং কাদা ছোড়াছড়ি চলে এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েও আমি একটা কথা বলবো দ্য গেম ইজ অন আমি কোনো ইয়ে দেখি না বিশাল কোনো সংকট দেখি না হ্যাঁ বিপক্ষ বলবে এটা নাই ওটা নাই সেটা নাই সরকার পক্ষ বলবে আমি ধরে নিচ্ছি আপনি আমাকে সরকার পক্ষ নিশ্চয়ই আপনি তো ক্ষমতাসীন জোটে আছেন আছি তো ক্ষমতাসীন জোটে আছি বা কথাটা ঠিক আছে ওইটাই বলা দরকার আছি তো এখানে আমি একটা কথা বলি এই সমস্ত কথাবার্তা দাবি টাবি দিস আর নট ইম্পর্টেন্ট ওই যে আপনি একটা কথা একটু আগে বললেন এখানেই দেখলাম সালটিমেটলি দ্য পিপল আপনার জোট করেন এই করেন সেই করেন আপনি যদি জনগণকে টেনে নিতে পারেন আপনার সাথে তা আমি সরকার যতই বলি আমি কিছুই মানিব না তখন আমি ওই ফরাসি দার্শনিকের কথাটা বলব আপনি শক্তি দিয়ে যদি শাসন করিতে পারেন তাহা ভালো কিন্তু জনগণ যদি আপনার তত্ত্বে তাও আটলান্টিকে নিক্ষেপ করে তা আরও ভালো সো ইট ইস আলটিমেটলি দ্য পিপুল আর সেই পিপুলকে আপনি সাথে না নিয়ে কতজন একত্রিত হলেন কতজন কত কথা বলেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমি কেন আপনার এগুলোকে এত ধাত্যব্যের মধ্যে নেব আমার তো কোনো দায়িত্ব নাই 
অন্যরা কিভাবে বলবেন জানি না সোনার প্লেটে করে আপনাকে ক্ষমতা উপহার দেওয়ার কোনো দায়িত্ব নিয়ে আমরা চলছি আমি যখন এর পরে আপনার কাছে ফিরবো আমি আসলে জানতে চাইবো যে কথাটা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলছেন যে জনগণের কাছে যাওয়ার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার আর এখন কোনো সময় নাই এখন আলোচনারও সময় নাই আর বিএনপি নেতারা বলছেন অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী যে আপনারা বলছেন যে রাজনীতিতে ভবিষ্যৎবাণী করার কোনো সুযোগ নাই যে কোনো সময় আসলে একটা জনবিস্ফোরণ গণবিস্ফোরণ মানে জনগণ একটা মানে উপযুক্ত অবস্থান নিতে পারে সহযোগিতা করি আমার ভালো লাগছে যে নেত্রী আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বললেন আমি যা করার করছি সেটা দেখে যদি জনগণ আমাকে ভোট দেয় থাকবো না দেয় চলে যাব এটা আজকাল প্রায়ই বলছে এটা প্রায়ই বলছে সো এই আমি যদি বলি যে এই স্টেটমেন্টটাকেও যদি বলি ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দিস ইজ ডেভেলপমেন্ট দিস ইজ ডেভেলপমেন্ট অবভিয়াসলি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গুলো এটা আপনাকে গভীর ভাবে দেখতে হবে আমরা নিজেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অথবা মানে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতার থেকে বিতরণ করার জন্য আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছি না আমাদের এগোনোটা হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো রাষ্ট্রের মালিক জনগণ জনগণ তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করবে একমাত্র ভোটের মাধ্যমে সেই ভোটের মাধ্যমে তার যে ক্ষমতা প্রয়োগ সেইটা যাতে বাধাহীন হয় বিঘ্নহীন হয় এবং নির্বিঘ্ন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য আমরা বলে আসছি যে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং গণতন্ত্রের বিন্দুমাত্র লেশমাত্র এখন নাই এই যখন পরিস্থিতি তখন আপনার আমরা জনগণের সেই হারানো যে মানে গণতন্ত্র আমাদের যে রীত যে গণতন্ত্র তাকে আমরা পুনরুদ্ধার করতে চাই এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মানে যে সংগ্রাম সেখানে জনগণকে আস্থার জায়গায় ফিরিয়ে আনা এই যে মানে মনুদ্দিন খান বাদল ভাই বললেন যে প্রধানমন্ত্রী আমেরিকাতে ফিরে এসে বললেন যে জনগণ ভোট দিলে আমি থাকবো না দিলে চলে যাব এবং আমাদের মাননীয় সঞ্চালক মহোদয় বললেন যে উনি প্রায় এ কথা বলেন কিন্তু কথা হচ্ছে এই জনগণ ভোট দেওয়ার প্রতি জনগণের আস্থা কীভাবে ফিরে আসবে জনগণের প্রশ্ন হয় আমরা গ্রাম বাংলায় সারা দেশ ঘুরে বেড়াই চারণের মতো ঘুরে বেড়ায় সেখানে জনগণের একটা মানে প্রশ্ন যে আমরা কিবার ভোট দিতে পারব আমরা কি নিরপেক্ষ নির্বাচন কি হবে নাকি আমরা ভোট দেওয়ার আগে চলে যাবে অতএব জনগণকে এই আস্থার জায়গায় ফিরে আনার চেষ্টা আমি নিয়মিত পাই আমি একটা বিরতি পর আপনার কাছেই ফিরব কিন্তু ফিরে আমি আসলে জানতে চাইছিলাম অন্যভাবে যে প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলছেন এই পরিস্থিতি তো তৈরি হবে না যদি বিএনপি ও নির্বাচনে যোগ না দেয় বিএনপি অন্য কোনো পরকে নির্বাচনে যেতে চাইছে কিনা এই কথাটা হলো পরের কথা বিএনপি নির্বাচনে যোগ দেবে না কথা তো বিএনপি বলে নাই আমরা অবশ্যই নির্বাচনে যাব কিন্তু কার সাথে নির্বাচন নির্বাচন হবে দেশের সাথে এবং দেশের জনগণের সাথে তো জনগণ যদি ভোটের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে আমাদের যে দাবিগুলো সেটা হলো যে পার্লামেন্ট আগে বিলুপ্ত করতে হবে এবং করে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে যেটা ছিল আচ্ছা আমাদের দাবি হচ্ছে যে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে হবে যেটা আমাদের সংবিধানে ছিল এবং এই দাবি হচ্ছে জনগণের দাবি এই দাবি হচ্ছে যে ওয়াইড মেজরিটি পিপল অফ দিস কান্ট্রি তাদের প্রায় বলছে এখন নাকি খুব দেরি হয়ে গেছে খুব দেরি হয়ে গেছে কিনা আর জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট নিয়ে আসলে নতুন ভাবে একটা নেতৃত্ব নির্বাচন করে নির্বাচনের দিকে হাঁটছেন কিনা একটা বিরতির পর ফিরছি আপনার কাছে অ্যাডভোকেট নেতা রায় চৌধুরী দর্শক থাকুন ফিরে এলাম রাজকাহনে অ্যাডভোকেট নেতা রায় চৌধুরী আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে কি 
কিভাবে আপনারা মনে করছেন যে সরকারকে এই দাবিগুলো আপনি যে দাবিগুলো বলতে শুরু করেছিলেন প্রায় 6 বছর ধরে তো আপনারা এই নিয়ে আন্দোলনে আছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন সাইফুল বলছেন জাতি ঐক্য ফ্রন্টের নেতারা কি ঘরে বসে থাকবেন নাকি মাঠে আন্দোলন করবে আন্দোলন ছাড়া কোনো বিকল্প আছে বলে আপনারা মনে করেন কিনা আবলু আবেদিন বলছেন কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতি ঐক্য ফ্রন্ট নামে সরকার বিরোধী যে জোট গড়ে উঠেছে সেই জোটে চারটি দল থাকলেও দেশ জুড়ে কর্মী সমর্থক কার্যক্রম কিংবা সাংগঠনিক তৎপরতা আছে শুধুই বিএনপি কাজী কিভাবে এই এই বিষয়গুলো অর্জন করবেন আমি সেটাই আপনার কাছে জানতে চাইছিলাম আর এর সঙ্গে এটাও জানতে চাইছিলাম যে আসলে একটা নতুন মোড়কে নির্বাচনের পথে হাঁটবার জন্যই জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে কিনা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আমি আগে যেটা বলছিলাম যে আমরা মানে জনগণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বা হারানো গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য জনগণকে আবার ভোটের ক্ষেত্রে আস্থার জায়গায় ফিরে আনতে চাই এবং সেই আস্থার জায়গাটা তৈরি হবে যে সংসদে পঞ্চদশ সংবিধানের সরি সংশোধনীর মাধ্যমে যে পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে বা যেগুলোকে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে সেইগুলোকে বাতিল করতে হবে করে এখানে সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার করতে হবে আমরা ওই যে মানে ডিজিটাল কারচুপির যে যন্ত্র ডিবিসি এইটাকে বাতিল করতে হবে এবং নির্বাচনকালীন সেনা মোতায়েন করতে হবে উইথ ম্যাস্ট্রেসি পাওয়ার এটাও জনগণের আস্থার জন্যে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে এই কারণে আর একটি কথা আমরা বলেছি যে নির্বাচন কমিশনকে মানে পুনর্গঠন করতে হবে এছাড়া আর দুইটা দাবি আমাদের আছে এটা আমাদের বিএনপির এক নম্বর দাবি হচ্ছে আমাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিঃস্বত্ব মুক্তি দিতে হবে আর আরেকটা দাবি আছে সমস্ত মিথ্যা মকদ্দমা তুলে দিতে হবে এটা আমাদের জাতীয় ঐক্যেরও এই দাবি সেখানে ওই রাজবন্দীদের মুক্তির কথাটা বলা আছে তো যাই হোক এটা আপনার আমাদের দলের বাইরেও এই কথাগুলো বলছে সিপিবি বলছে বাসুদ বলছে আবার ইসলামী দু একটা দল বলছে এবং সবাই বলছে তো সব মিলে আমি মনে করি যে এটা একটা জাতীয় ঐক্যের জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে এই 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 সেই কথাটা আমি আপনাকে বলতে চাই এই যে আমাদের কথা যেটা বলা হচ্ছে যে রাজনীতিতে আমি এ কথা বলবো না যে রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কোনো কিছু নেই আমি এ কথা বলবো না রাজনীতিতে যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে আমি এই কথা বলতে চাই মানে জোরের সাথে বলতে চাই আজকে দেশের যে অবজেক্টিভ কন্ডিশান দেশের সারা দেশের মানুষের মধ্যে যে মানে প্রচণ্ড যে যন্ত্রণা আজকে কিন্তু মানুষ এই সরকারের কথা শুনতে চাচ্ছে না আজকে আওয়ামী লীগের নেতারা কি কথা বলল এটা কিন্তু মানুষের কাছে মানে শুনতেই চায় না মানুষের বিবেচনা বিষয় না মানুষ মানে কি মানুষের মধ্যে আমি বলবো অ্যাটলিস্ট এইটটি পারসেন্ট ওপর ভাস্ট মেজরিটি পিপল তারা আপনি শুনতে চায় না বরং শুনতে চায় যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ কি বলছে উনি যখন বলেন যে দেশে কোনো নির্বাচনের পরিবেশ নাই বা আগে যখন বলছেন যে নির্বাচনকালীন ওই যে সে আপনি যেটা বললেন যে নির্দলীয় সরকার প্রয়োজন বরং এই কথাটা মানুষ গুরুত্ব দিয়ে শুনতে শুনতে চায় আজকে শুনতে চায় যদি একক একটা ব্যক্তি দাঁড়িয়েও যদি বলে যে আজকে আজকে জনগণের ভোটাধিকারকে নিশ্চিত করো সেই কথা শুনতে চায় আজকে আমাদের কথা শুনতে চায় বিরোধী দলের কথা শুনতে চায় ওই যে উন্ডা কি কথা বললেন ওটা এখন মানুষ আর শোনার এই এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই আমি যে কথাটা বলতে চাই আমরা কিন্তু যারা দীর্ঘদিন রাজনীতি করতে করতে এখানে এসছি তার মধ্যে আমাদের বাদল ভাই ও দীর্ঘদিন রাজনীতি করতে করতে এখানে এসছেন আজকে আমাকে একজন বলছিল আজকেই সকালবেলা যে মনুদ্দিন খান বাদল আর আপনি আমাকে বলছে যে আপনার কি এক বৈশিক আমি বলছি আমি তো সেটা বাদল ভাইয়ের সাথে এটা আলাপ করে দেখি নাই তবে চুলের রং টং দেখে মনে হয় যে বাদল ভাইয়ের আমি হয় এক বৈশিক হবো অথবা আমি আসবো আবার আবার আপনার কাছে এখন এখন আমি আমি সেই কথাটা বলে ফেলি আমি বলছি যে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের জনগণের এই যে আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রাম কিন্তু পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর না আপনার এই যে জাতীয় পার্টির সময় লাস্ট পার্ট অফ জাতীয় পার্টি আপনার আঠাশে নভেম্বরে ঘটনাটা হঠাৎ পাল্টে গেল পরিষ্কার বুঝেছি কথাটা আরো শুনেছিও আমি মইনুদ্দিন খান বাদল এমপি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি একমত কিনা যে মানুষ যা শুনতে চায় মানুষ যা ভয় করছে সেগুলো নিয়ে সেগুলো তো আসলে সরকার কর্ণপাত করছে না আমার দর্শক আবুল বাসার জিজ্ঞেস করছেন যে এটা গণতান্ত্রিক সরকারের রীতিনীতি হতে পারে কিনা যে কারো কথাই শুনবে না কারো কথাই মানবে না কারণ আমি যেমনটা বলছিলাম যে এমনকি জাতীয় পার্টিও কিন্তু সংসদ ভেঙে দিয়ে 
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে নির্বাচনের দিকে হাঁটতে বলেছিল আপনাকে একটা কথা বলি এই যে বারবার বলে জনগণের আস্থা জনগণ জনগণ কারো একক সম্পত্তি না ওনার কথা যা আমি প্রত্যেকটাই বিপরীত মেরুতে দাঁড়ায় থাকলাম অন্য কোন কথা বলে লাভ আমার দর্শক প্রায় জিজ্ঞেস করে জনগণ কে কে সুতরাং উনি বলতে থাকবেন জনগণ এইভাবে মনে করে আমি বললাম যে বিন্দু মাত্র মনে করে না আমি এটাই বলবো আমি কয়েকটা কথা বলি এখানে আমার কাছে অনেক বেশি হয় অনেক ইনফরমেশন টুইস্টিং হয় সেই ইনফরমেশন টুইস্টিং এর জায়গাটা কোনো বিতর্কের জন্য না আমাদের কনস্টিটিউশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার আমরা যদি নর্মাল টেনিওর কমপ্লিট করি তাহলে নর্মাল টেনিওরের নাইনটি ডেজ আগে আর কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে নাইনটি ডেজ পরে আমরা কিন্তু নর্মাল টেনিওর কমপ্লিট করেছি এই কাউন্টডাউন উইল স্টার্ট ফ্রম থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর তো সুতরাং এখানে যদি মানে দাবি বলে তা আমি বললাম যে এত দাবির দরকার নেই একটা দাবি করেন যে আপনারা আমাদেরকে গা গোসল পরিষ্কার করে ক্ষমতায় বসাই দেন সেটা রাজনীতিতে হয় না এটা হবেও না তাইলে এত বৈরিতা কেন সেই জায়গাটা খুঁজতে হবে বৈরিতার জায়গার মধ্যে দেখবেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে বৈরিতাটা কম কেন সেটাও পিপুলের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত কেন বলুন তো বৈরিতাটা হলো আপনি এই জায়গাটা আমি দুই এক মিনিট বলি না জনগণ বুঝবে না আপনার বিতর্কের জায়গাটা হচ্ছে এই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেটার ম্যানিফেস্টেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আপনি এখন অনেক কথা বলছেন কিন্তু পনেরোই আগস্ট একুশে আগস্ট এই ঘটনাগুলো জাতীয় মানুষে রাজনীতির অঙ্গনে বিশাল দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি অনেক আগে বোধে আপনার অনুষ্ঠানে বলেছিলাম ধর্ষিতা আর ধর্ষণকারী এক রাস্তা দিয়ে হাঁটে না বিকজ ইট ক্রিয়েটস এ সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম ঠিক একইভাবে খুনি এবং খুনের শিকার এক রাস্তায় হাঁটে না আপনি লক্ষ্য করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী এখনো পর্যন্ত যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি একুজ করছেন সরাসরি যে অমুক আমার পিতার হত্যাকারী আমি জিনিসটা আরো সহজ করি আগে এইটা শেষ করি তাহলে মুক্তি যুদ্ধের চেতনা আমি যেভাবে বুঝি বা ধারণ করি আমাদের বন্ধু নিতাই রায় চৌধুরী উনিও মুক্তিযুদ্ধ করা লোক বাট ইনসিডেন্টালি ইস পার্টি ওইভাবে মনে করে না এবং ওনাদের দলই তো মুক্তিযোদ্ধাদের দল সেটা ওনারা বলেন আমি বলছি ওনারা বলেন কোন একটা বাস্তব আমি বলছি ওনারা ওনাদের দাবি করবে আর না বলার যেটা সেটা লোকও আছে প্রথম দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টা হলো আমরা দুই পক্ষই কিন্তু প্যাশনেটলি যা বিশ্বাস করি প্যাশনেটলি বিশ্বাস করি আমাদের হ্যাট্রেটটাও প্যাশনেট লাভটাও প্যাশনেট দিস ক্রিয়েটস এ প্রবলেম এবং আমাদের অবস্থান ডে বাই ডে অ্যান্টাগোনিস্টিক হয়ে গেছে আরও বৈরী একটা পরিস্থিতি ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি ফার্স্ট এটা একটা তীব্র অ্যান্টাগোনিজমের জায়গা আছে এগুলো এখন আমি বলবো ভাই এত অতীত টানেন হ্যাঁ আমার দর্শক অলরেডি লিখছেন যে এই অতীতের কথা শুনতে চান শুনতে চান না এখন আমি একটা কথা বলি রাজনীতি কি বালিকার চারা খেলা খেলেন নাই আপনারা আগে ওই খেলতো তো ভুল হইলে বলতো থুক্কু আবার খেলতে শুরু পলিটিক্স ইস নট একা দক্ষা আমাকে যদি প্রশ্ন করেন আমি ক্যান্ডিডেটলি উত্তর দেবো দেশ ইজ রং নবডি শুড ডু ইট 
আমি চন্ডের জায়গায় উত্তর দেব এখানে খালি তাহলে কি দাবি দেওয়ার দিকে কর্ণপাতের পক্ষে বলছেন আপনি আমি কর্ণপাতের কথা বলছি না দাবি দেওয়া যেটা মানার আমি প্রথমেই বলেছি আপনার দাবি আমি মানব না তো আপনার দাবিগুলো কনস্টিটিউশনালি যেই দাবি আপনি করছেন আপনি বলছেন আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে আমি বললাম আমি ওয়েস্ট মিনিস্টার ডেমোক্রেসি ফলো করি পৃথিবীর কোথাও পদত্যাগ করে না আপনি আমার চেহারা খারাপ বলে পদত্যাগ করতে হবে আপনার আমি দুঃখিত ডিএম কাদের আমি একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমি বিরতির পর আপনার কাছেই ফিরবো ফিরে আমি শুনতে চাই আমার ওই প্রশ্নটা কিন্তু জি আমি ওজন মোহাম্মদ এরশাদ মাঝখানে দাঁড়াইতে পারলো কেন জি আমি একটা বিরতির পর জিএম কাদের আপনার কাছে ফিরতে চাই কারণ আমি জি আমি ওই ওই প্রসঙ্গে ফিরতে চাই যে কি চমক আমাদের অনেক দর্শক জানতে চাইছেন যে কালকে আপনারা সমাবেশে বলেছেন যে একটা চমক নিয়ে ফিরছেন আপনারা কি চমক নিয়ে ফিরছেন ফিরে নাম রাজকাহনে জিএম কাদের আপনার কাছে অসংখ্য প্রশ্ন অরণ্য মাহমুদ জিজ্ঞেস করছেন জনাব ইরশাদ নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন কেন উনি তো নির্বাচনে যাবেনই নাকি হঠাৎ বলবেন উনিও জাতীয় ঐক্য যোগ দেবেন রাজনীতির শেষ কথা বলে তো কিছু নেই ঐক্য ফ্রন্টকে আপনারা কিভাবে দেখছেন আপনারা মনে করছেন কিনা যে এর মধ্যে এর মধ্য দিয়ে বিএনপি নির্বাচনের পথে হাঁটছে আর সংসদ না ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গড়ে নির্বাচনের দিকে যাওয়ার দাবি ছিল আপনাদের সরকারের প্রতি সে দাবি আপনাদেরকে আপনারা এখনো জোরে সুরে তুলবেন কিনা সরকারের প্রতি ছিল না এটা নির্বাচন কমিশনের প্রতি ছিল নির্বাচন কমিশনে আমরা কতগুলো সাজেশন দিয়েছিলাম যখন ওনারা চেয়েছিলেন সেখানে আমরা বলেছিলাম এদের মধ্যে এটাও একটা ছিল তবে সরকারের বর্তমান সরকারের অধীনেই করার বিষয়ে আমরা কোনো দ্বিমত করিনি কারণ এটা যখন আইন পাশ করা হয় বা সংশোধনী করা হয় সেটাতে আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম তো আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে এরকম ধরনের হওয়াটাই ভালো হওয়া উচিত আমাদের দেশে গণতন্ত্রের সত্যিকার অর্থে যে আমরা অগ্রসর হচ্ছি সেটা প্রমাণ করার জন্য এটা করা উচিত ছিল এই যে কোনোভাবে আমরা এটা ব্যর্থ হয়েছে এখন পর্যন্ত যদি সামনে করতে পারি আমাদের জন্য ভালো হবে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাক নির্বাচন আমরা চাই এটা বলা হয়েছে আর যদি আমরা পরিবেশ না দেখি নির্বাচন করব কি করব না এটা উনি কিছু বলেননি এটা এটা তার মানে যে আমরা করবই বা করবই না এটার এখনো বলার আমার মনে হয় সময় আসেনি এখন আমরা করব বলছি যে আমরা নির্বাচন চাই এবং নির্বাচন করি করব আমরা সামনের দিকে এবং অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণ নির্বাচন এটা হোক এটা আমরা চাই দ্যাট ইজ আওয়ার স্টেটমেন্ট সো ফার ওনার কথাতে আমি বলছি আর আমার নিজের মতামত কিছু এখানে বলতে চাচ্ছি না এখানে দু একটি কথা এখানে আমি ঐক্যফ্রন্টের কথা ওই কথাতে বলতে চাই একটা কথার মধ্যে বলে দিই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে অনেক কথা হয় সবসময় অনেকে রেফার করে আমি এটার উপর লেখালেখিও করেছি আমার কাছে মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটা বেসিক জিনিস সেটা হলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটা দেশ পেয়েছে আমরা সেই দেশটার নাম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এই দেশের মালিক জনগণ ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং এই জনগণ ক্ষমতাটাকে ব্যবহার করার জন্য একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ তৈরি করতে হয় ভোটের মাধ্যমে এবং এই ক্ষমতাটাকে ডেলিগেট করতে হয় ডেলিগেট করার এই সুযোগটা থাকে না দিলে আমাদের প্রথম কথা হলো যে এইটা জনগণের দেশ এটা থাকে না কাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্য একটা অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি দরকার নাহলে জনগণ যে মালিক যেটা আমার যে মাধ্যমে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে এটা অর্জন করেছি সেটা আসলে প্রথম সূচনাতেই একটু ধাক্কা খায় এটা আমি বলতে চাই প্রথম কথা আর এখন কথা হলো যে যে প্রশ্নটা একটু আগে বাদল সাহেব যেটা বললেন ওটার সাথে আমি একটু কথা বলে দিই যেটা বিএনপির জন্য আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ওই ঐক্য প্রক্রিয়া জয়ন্তীর সঙ্গে আসলো ঐক্য প্রক্রিয়া বিএনপির নেতৃত্ব দিতে এসছে তা আমি মনে করি আমি যেটা আগে বলেছিলাম জনগণ সুস্পষ্টভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং অংশগ্রহণমূলক হবে কিনা সেটা জানি না আমরা যদি মাঠে থাকি জনগণ যদি ভোট দিতে আসে তাহলে অংশগ্রহণমূলক হবে কে আসলো পার্টি না আসলো কেউ যা আসে না এখানে একটা একটা বলয় তৈরি হচ্ছে সেটা হলো সরকার কেন্দ্র করে মানে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে একটা বলয় সেই বলয় অনেকে যাবেন তাদের ভোটের টার্গেট হলো ওই ভোটটাই সেখানে উনি যেটা বলেছেন সেটা কারেক্ট ওখানে দুটো দল আসলো কি বিশটা দল আসলো আমার ধারণা বিএনপির ভোট আপনাদের কাছে কিভাবে পড়বে কারণ আপনারা 10 বছর ধরে সরকারে না আমি বলছি এটা অন্য কথা আমি আগে এটা বলে নেই আগে যেটা ঐক্য প্রক্রিয়া আসাতে ফর্মুলাটা কি হয়েছে আমার ধারণা মতে তো এখন একটা যে বলয় তৈরি হয়েছে সরকারের বলয় সেখানে সরকারি বলয়ে কিছু লোক ঢুকবে তবে আমার কথা হলো সরকারের যে ভোটগুলো ফিক্সড হয়ে গেছে এখানে ওরা পাঁচটা পার্টি থাকলো কি দশটা পার্টি থাকলো কি পনেরোটা পার্টি থাকলো আমার ধারণা এটা কোনো ম্যাটার করবে না হয়তো সাইকোলজিক্যাল কিছু ম্যাটার করবে কিছু এমন যোগ্য লোক আসলে মানুষে মনে করবে এটা ভালো হলো কিন্তু ভোট কিন্তু মোটামুটি ওই ওনারা যেখানে বলবে যে মার্কায় বলবে সে মার্কায় দিবে ওই লোকগুলি যারা মোটামুটি বিএনপির কথা বলছি না আমি সরকারি দলের কথা বলছি এখন 
আন্দোলন তারপরে নেক্সট যেটা জোট হয়েছে যেটা সেটা কিন্তু বিএনপির আবর্তে ওই লোকগুলি আছে বিএনপি মোটামুটি বিএনপি কে যারা রিপ্রেজেন্ট করবে সে যেই আসুক তাকে তারা ওই ভোটটা দিবে যদি ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় তো এখানে ঐক্য প্রক্রিয়ার একটা আসাতে একটা নতুন ডাইমেনশন আমার ধারণায় যেটা হয়েছে সেটা হলো যে যে ওদের বিএনপির এ পর্যন্ত যেটা তাদের মোটামুটি দেখা যায় যে সংগঠন আছে সংগঠন খুব দুর্বল বলা ঠিক হবে না আর তাদের যে জনসমর্থন সেটাও নগণ্য বলা ঠিক হবে না কেন বড় একটা অংশ তারা সবসময় তাদের সঙ্গে ছিল হয়তো এখন সেটা বাড়তেও পারে তো বা যেটাই হোক সেটা আছে আর তাদের যেটা সমস্যা ছিল সেটা নেতৃত্বের তাদের যে টপ নেতা জেনারেল যে টপ সিএনসি অব দ্য পার্টি ওয়াজ নট দেয়ার তো এখন এনাদের যে তার নিচে যারা স্তরে আছেন তাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে একটা ঐক্যের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই বলয়ের মধ্যে নেতৃত্ব না দিলেও কিছু যদি গার্জিয়ান টাইপের লোক থাকেন যাদেরকে সবাই গার্জিয়ান হিসেবে বা মেন্টর হিসেবে বা অভিভাবক হিসেবে মানতে পারেন যে ওনারা জ্ঞান বুদ্ধি আলা মানুষ ওনার কাছে আমরা দুজন দুমত করেছি তিনজন তিন মত করেছি একজন এসে ওনার কাছে যাই উনি যদি বলেন না তোমার কথাটা ঠিক না এটাই ঠিক ওই যুক্তি দিয়ে যদি বলে এবং সবাই যদি মেনে নেয় তাহলে কিন্তু ঐক্যতা অটুট থাকে এই ঐক্যটা যদি অটুট থাকে তাহলে এরা একটা খুব এই মোর্চাটা একটা যথেষ্ট মানে সরকারের জন্য শক্তিশালী একটা প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে এবং এই সম্ভাবনাটা কিন্তু তৈরি হয়েছে যখন কামাল হোসেন সাহেবের মতো লোক এসছেন আর কিছু লোক এসছেন যাদেরকে আদারওয়াইজ বিএনপির ভয় করার কিছু নাই ওরা বিএনপিকে গ্রাস করতে পারবে না বিএনপির নেতৃত্ব নিতে পারবে না আজ বিএনপির লোকরা ওই জন্য অরিড নয় তারা তাদের পার্টির জন্য একটা গার্জিয়ান দরকার ছিল যেটা তাদের ছিল না চিফ অফ মানে যা থেকে সবাই মেনে নিবে এরকম কেউ ছিল না এখানে কামাল হোসেন সাহেব বা এই ধরনের কিছু লোক যাদের পাস্ট কোনো রেকর্ড নেই যেখানে তাদের অবিশ্বাস করা যায় বা তারা একটা দলকে একেবারে দখল করে ফেলতে পারে তো সেই কারণে এইটা আসাতে একটা শক্তিশালী মোর্চা প্রক্রিয়া আছে এবং এটা অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে সামনের দিকে নির্বাচন কিন্তু আমার দর্শক বলছেন যে যে এর ভাগে নেতা রায় চৌধুরী আমার দর্শক বলছেন যে যা 10 বছরে যে গণজাগরণ সৃষ্টি করা যায়নি সেটি এই মোর্চা করতে পারবে কিনা মোর্চা শব্দটি ব্যবহার করলেন জিএম কাদের আর আমি এও সঙ্গে জানতে চাই আমাদের দর্শক শারিয়ার সিনা বলছেন যে সকল দাবি দাও আদায়ের পরে নির্বাচন হলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সে বিষয়ে কোনো আলাপ হয়েছে কিনা শুনেন 1925 সাল থেকে চীনে বিপ্লবের কার্যক্রম শুরু হলো এবং এক পর্যায়ে মাউসতন বলল যে আমাদের গ্রামে যেতে হবে কারণ শহরে সেই জাপান সাম্রাজ্যবাদের মানে অধীনস্থ যে ইয়ে আপনার শক্তি তারা বিপ্লবীদের টিকতে দিচ্ছে না এবং তারপরে মাউসতনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো পরে আবার যখন শহর থেকে তারা টিকতে পাচ্ছে না তখন আবার মাউসতনের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে উনপঞ্চাশ সালে এসে সেই বিপ্লব সংগঠিত হলো তো এই দীর্ঘ পঁচিশ থেকে উনপঞ্চাশ এই দীর্ঘ সময় লাগলো পৃথিবীর সব ইতিহাসই কিন্তু এই রকমই একেবারে হঠাৎ করে পাওয়া যাবে তাই না এই যে বলে যে আমরা দশ বছর মানে এখন কিন্তু আবার সে কথা মানে পুনর্মূল্যায়ন শুরু হচ্ছে যে দশ বছর আমরা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছি কিন্তু আন্দোলন করতে করতে শেষ মুহূর্তে এই আঠাশে নভেম্বর থেকে চৌঠা ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট সাহেব ঘোষণা করলেন যে আমি মানে পদত্যাগ করবো ইত্যাদি এই যে ছয় দিনকে মধ্যে পরিস্থিতিটা ঘুরে ঠেকে উঠল পরিস্থিতি ওই যে আমি একদিন বলেছিলাম যে আমরা পদ্মার ওপারের মানুষ আমরা আকাশে কালো মেঘ দেখলে বলতে পারি ঝড় উঠবে কি না আমরা আকাশে ঝড় দেখতে পাচ্ছি ঝড়ের পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছি এটা সরকারি দল কখনোই দেখতে পাবেন না এবং এই যে আমরা বলেন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চাই কিসের ধারাবাহিকতা কি ধারাবাহিকতা দুর্নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চান গণতন্ত্র হত্যার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চান এখানে কোথায় কোথায় অনেকেই বলছেন যে আমরা মানে মানে কি খুনি খুনি হত্যা করেছি অমুক করেছে তমুক খুনের রাজনীতি শুরু করেছে কারা এদেশে এই 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 আজকে আর আমার সময় নাই মনুদিন খান বাদল এমপি আমার অনেক দর্শক বাবলা মনিরুজ্জামান বেলাল মোহাম্মদ থেকে অনেক দর্শক এক প্রশ্নই করছেন ভোট তারা দিতে পারবেন কিনা আর আমি জানতে চাই যে আপনি মনে করেন কিনা যে আসলে এই যে মানি না মানবো না বলে সময় কেটে কাটিয়ে দেওয়া যাবে কিনা এই প্রশ্নও আছে দর্শকের কারণ একটা মহেন্দ্র খড় মানে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে সে কথা অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী মনে করালেন ম্যাডাম আমি একটা কথা না বললে হবে না সেটা হলো যে আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি কাদেরবার সাথে একটা কথা আমি ডিমত করি সেটা হলো যে বিএনপির নেতা নাই তাই একটা অবলম্বন করেছে এটা ঠিক নয় আমাদের এই ঐক্যের মধ্যে আমাদের এই যে ঐক্য এই ঐক্যের মানে আমরা সবাই নেতা এখানে কিন্তু নেতার কোনো প্রশ্ন না তবে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা আদর্শগত ইস্যুভিত্তিক মানে ঐক্য করেছি সেই ঐক্যটা হচ্ছে স্বৈরাচার বিরোধী 
মানে এবং ফেসবুক আমি প্রশ্নটা বলতে চাই জি বলতে করছি না আমি বলছি যে তার মধ্যে ধর 10 জন একই ক্যাডারের হল একই দলের হলে তাদের মধ্যে একটা মতভেদ যদি হয় সেখানে একজন থাকলে ভালো হয় এইটাই বলছি ওটা মনে দিবেন বাদল এমপি আপনাকে তাহলে এই প্রশ্নটাই করি যে আপনারাও তো বলেন আপনাদের জোট 14 দলীয় জোট আদর্শের জোট আদর্শ ভিত্তিক জোট হয় কিনা নাকি দেনা পাওনা থাকে আদর্শের জোট বলে এক মিনিট সময় আছে निर्वाचन इलेक्शन खुजी